Good night, guys. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Good night. Good evening. Good evening, teacher. ¿Cómo les va? I'm fine. So far, so good. ¿Hasta ahorita todo bien? Excelente. Excelente. Todo blue. Me llega, me llega. Very good. Always hey. blue. Always, always blue, Marce. Marce? Yep. Yeah? Yes, teacher. Excellent. That's the spirit, my girl. That's the spirit. Ese es el espíritu. <laughs> me llega. Muy bien. Hey. Miren, si, si me confundo con la pared, es mera coincidencia. <laughs> Very good. Uh, how's the weather there, Delmi? ¿Cómo está el weather ahorita? How's the weather there? Yes, very good. Very good. Fresh. Fresh. Wow, that's nice. Donde siempre está así como medio heladito, es donde está Lisette. Porque Liz siempre la veo así con gorrito, right? Y con, yeah, con, con sweater, right? Sí. Nah, yes, tiene. teacher. Yes. ¿Está heladito donde tú vives? Is it cold where you live? And where do yes, you live? a little. ¿Dónde vives? Where do you live? I live in Santo Tomás. Ah, Santo Tomás. I like that place. Me gusta. Mm -hmm. Sí. <laughs> Las pupas que me he comido por ahí son una grande cosa. Y es el que dicen que sí, pero yo nunca las he probado. Que, y me, y me, me, menos mal yo, que no tengo nada que ver con Santo Tomás, las he probado. Y, y, y Liz, nada que, que, no, Liz, what happened to you? No tienes que ir a probarla. ¿Verdad? Sí. Ah, pues sí. O sea que donde vive Liz es cold. Donde vive también José Carlos, ¿verdad? Rodríguez es cold. Donde vive Isaia también es cold. Muy bien. Isaia se cortó el cabello. ¿Verdad? Ah, teacher, qué bárbara. Acabo de aparecer y usted ya notó la diferencia. No, es que esta teacher ¿eh? tiene, así como tiene oído de tísico, tiene un ojo que... Mira, you had, you had a haircut, haircut, ¿sí? Un corte de cabello, you had a, you had a haircut. Muy bien. How do you say, eh, cómo me veo? How, ah, y fíjate que precisamente es lo que vamos a aprender hoy. hoy acuérdense que estamos viendo el, acuérdense que ayer vimos que íbamos a ver simple present, ¿verdad? Con el do y el wh question. Entonces, ¿se acuerdan cómo se dice la WH question que usamos para decir cómo. ¿Se recuerdan? ¿Cuál es? What? No, ese es how. 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 Como, como el inglés de acá. How. Okay. Entonces usted, how. usted dice, ¿cómo me veo? ¿Cuál sería el auxiliar que ocupamos para el simple, pet, simple present? Ya que vamos a hacer el ejemplo de, de Isaiah. Ajá. How. Look at me. Ah, pa, ay, casi, casi, pero hay un auxiliar que usamos. How, how does he... How does uh, he looks like? Eh, no. Casi, casi, pero él. How do sí. you like me? How do you... Uy, how do you like me? Eso ya está complicado. No, 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 no. Uh, eso es complicado. I know. How do you look? How, how do you look? How do you look me? How do you look me? Eh, no, do casi. You look me? El how do está bien. Pero si, si él pregunta, ¿cómo me veo? How do I look? How do I look? Yeah, ah, ah, very yeah, good, yeah. sir. Give me your five, my man. Woohoo! Very good. Yeah. So, how do I look? Eso, cabal, école. Ahí está, ya lo escribí, mire. How do I look? ¿Se acuerdan que como es este WH question, la intonation va para abajo, ¿verdad? How do I look? ¿Sí? Yes. Ay. Ajá. Y como estamos hablando en presente, tercera persona, right? How do I look? Entonces, <coughs> vamos a ver si Miriam puede contestar. No, lo voy a contestar yo para no meterte en problemas. Don't worry about that. Ah, y yo le digo a Isaiah. Wow. Ajá, wow, cabal. Ah, sí, podemos poner ese. Wow. Ay, wow. teacher. Ah, sí, wow. Era Isaiah, no te salgan. Wow. You look. Vamos a ver. Wow, you look. You look. Very, very strong. Very, no. No, very, 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 very handsome. Very you handsome. look very handsome. You look very handsome. Very handsome. Yo hoy no duerme, Isaiah. Ha. I knew it. Ya, so, ya lo sabía. Ok. Sí. Ah, miren, miren la carita. Si es que no cabe en toda la, el Zoom. Mentira. <laughs> Muy bien. Wow, mira, hasta lo puso. Wow, you look handsome. Uh -huh. Mira, te ves guapo. Very good. 
Sí, hasta se ve más jovencito. ¿Cómo sería? Se, te ves más joven. You look you younger. Look, you look younger. Very I'm good. Younger. You look younger. Muy bien. Te ves más jovencito. Thank you. Ay, ya sabía yo. Ya ves que le digo que no va a dormir. Teacher, and the other, and the other uh, sería his, his looks. He, 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 he looks Ajá. younger. He, no, he younger. looks younger. Younger. Ah, okay. Ajá, sí, porque, ah, muy bien, ahí te felicito en algo, porque, cabal, cuando tú estás hablando como de tercera persona, ah, ahí sí, como estamos hablando en presente, ¿verdad? Ahí sí vamos a, a poner el verbo en tercera persona. He looks younger. Lo, lo diferente es con el simple past, chicos, ¿se acuerdan que cuando el simple past, ahí no importa qué pronombre sea, ahí no, no hacemos distinción de tercera persona ni nada, todo es parejo. Puede ser que es simple past. Pero en el caso del, del simple present con las short questions, que es lo que estamos viendo ahorita, ya sea con do you o how do I, por ejemplo, en este caso, acabamos de ver how do I look, el short question o el short answer. Y si sí, cuando vayamos a hacer la, la sentence, ya sea afirmativa o negativa, si es afirmativa y te hablo de tercera persona, tenemos que trasladar el verbo a tercera persona. He looks, she looks. Muy bien. Excelente. But in simple past, uh -huh. the difficult is that you have the irregular and regular verb, right? Exacto. Hey, pero yo les mandé, yo les mandé algo. ¿O yeah. no? Ah, ¿verdad? Ya les voy a mandar yeah, los irregular. Ya les voy a mandar los irregular porque eso no se los he mandado. Mm -hmm. Esos creo que son como unas tres páginas nada más, pero los regulares eran 15. Y no les mandé el link del, de cómo pronunciar. No. ¿Cómo yeah. no? ¿Cómo YouTube. no? Yeah, I did, right, Daddy? Dalí, Dalí, sí, ¿verdad? ¿Lo mandé? Sí, I did. Ja, no lo han visto, vea, pero ya lo voy a volver a mandar. Yes, en YouTube. ¿Verdad que sí, Marce? A ver, venga, pues sí, Marce, estamos en sintonía. Muy bien. Hola, Susi. Hi, Susi. Very good. Ven, entonces sí. Sí, porque acuérdense que los regular verbs son en tres categorías. La T, la D y la ID. Ida. Sí, aunque todos se escriban igual. Entonces, por la dinle, se lo voy a volver a mandar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, ahorita estamos haciendo un recap. Yo sé que ustedes ya saben el simple present, yo lo sé. Pero es importante que lo, lo volvamos a ver, just in case, por la dinle. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que hizo Isaiah? How do I look? How do I look? Muy bien. How do I look? Ajá, how do I look? ¿Y cuál fue la respuesta que le dimos? Ajá. Dile, dime Isaiah, coge. Eh... ¿Por qué es younger si no estoy comparando? Ah, es que esa no es una comparación. No te estoy comparando. No podría ser youngest. Ahí. No, porque no tengo a nadie más. Ah, ok. Uh -huh. Young es el verbo joven. Younger uh -huh. es más joven. Uh -huh. okay. Por eso, Ajá. aquí no estoy comparando, no te preocupes. Aquí solo te estoy calificando. No, es que es que es que ayer me, me quedó la duda porque Younger dijo que se ocupaba ER cuando se cuando se está dos cosas, se está comparando dos cosas. Ajá. Ajá, y cuando es EST son tres o más. Exacto. Y, y, y lo sigo afirmando. Pero, por ejemplo, eh, también aquí, si tú te fijas, estoy utilizando younger porque te estoy comparando contigo mismo. ¿Cómo estaba antes? Ajá, ¿cómo estaba antes y cómo estás hoy? Ah, ok. Ah, ¿verdad? No lo había entendido, sí. No lo Además, había entendido. La vista, la vista. Dime. For, for, for example, uh, uh, if, uh, si comparamos a, uh, wow, José Elías, Look, uh, youngest, young, youngest, younger, younger, younger than César Adonai. Ajá, un ejemplo, exacto. Ay, de acuerdo, aquí, 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 aquí va a haber un varo, aquí va a haber un varo, conste, yo soy en medio. Amén, uh, No, es que aquí son los más hipotes. Ajá. Ah, miren, y, ah, vaya, aquí te pongo un ejemplo, Isaiah. Vamos a ver. Between, between everybody, right? Between us, en medio de nosotros, que somos más de uno, ¿verdad? Somos más de uno. Jose y Zaya, and these are, are the youngest of the group, ¿sí? Son los más jovencitos del grupo, right? ¿Hoy sí? 
Vaya, viste. Thank you, teacher. You're welcome. No, está bueno. Tú pregunta, oh, que el que no pregunta. Stephanie, tú. Probably. Stephanie. Stephanie and Delmi are very younger, too. Yeah. Ay, Joana. Hi. Ay, usted, Stephanie, que no te veo. Joana. I don't see you. And Joana, too. Sorry. No, también Marcelita. Marcelita, she's younger. Yeah, Marce and Delmi. Marce and Delmi. Ay, ah, que, que la Stephanie ya te llama, tiene ya. Ajá. Uh -huh. yeah. <laughs> Tú, Ivonne, Marcela, Ivonne, en Rebeca, Ivonne. Ajá. Les me. No, sí. Teacher, Let's I, me. I, I think the, the, I think the order are you, me, Miriam, Ana Francisca y Dalila. And Dalila. ¿En, en serio? No. Yo creo que todos ustedes no. have the youngest one. You are. <laughs> sí. José, José. Give me, give, give, give us a, a example, but in English. Ajá. Uh... Ajá. Ay, qué barbaridad. Ya, ya sé. Ya, algo, yo creo que algo comió Mar Marianne, ¿verdad? Mucho Red Bull. <laughs> Just kidding. <laughs> Very good. Look at Steffi. Steffi, I like her. She's like, oh. Espero que no esté en la maca. Ya sería el colmo. Stephanie is very younger, teacher. Yeah, Stephanie. she's young. How old are you? How old are you, baby? How old are you, girl? ¿Cuántos años tienes, Steffi? 21. Ay, pero para mí te parece que parecía 17. No, la que tiene probably, 17 creo que es Marce. Uh, how do you say? Uh, probably is, is, sería, podría ser mi hija. How do you say? Probably. Uh, you could probably, you could, you see, you could probably be my daughter. Uh, Uh, you could probably be my daughter. Y también Because la I, have a, I have a, a son that ah. she has, he has uh -huh. 22 years old. Ah, pues she sí. is 22 years old. No, is, no, si es son, es he. Y si es daughter, es she. He, he. Ah, entonces no, si he, es he. 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 Uh -huh. years old. Ah, pues ya ves, I'm younger than you. <laughs> <laughs> Mejor no digo nada. <laughs> Very good. Okay, guys. You, Marce, how old are you? How old are you? Marce. 23 years old. <gasps> o sea que Steffi is younger than Marce. Mira. Yeah. Uh -huh. Y a veces Rebeca, ahí estamos, estamos comparando. Uh -huh. Rebeca, how old are you? And Jose, how old are you? Y todo el mundo quiere ver qué onda. Me. <laughs> I, uh... A ver, how old is Jose? Jose, Isaiah, how old are you? I'm 29. Oh, ya ve, y, y Lily's like, what? <laughs> ya ven que no parece, estragaños. Eh, what about you, Caesar? How old are you? <laughs> I, tell you uh, I am 21. Ah, pues sí. Sí, se Where le nota en la carita, right? Yeah, yeah. Oh. Yeah, but, but Cesar is more, more younger than Jose Isaias. More younger? No. Younger. Uh, younger. Oh, younger. 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 Mm -hmm. Who has 17 years old here? 18? 19? 20? 21? Ah, 21, where I know, right? 30? Who has 30? 29 is Isaiah. Who has 35? 33? 34? 39? <laughs> yes, I'm 39 years old. Y a mucha honra. Y todavía me siento joven. ¿Qué les parece? Yeah. Apenas 19 años, yo teacher. Apenas 19 years old. Oh. Yeah. Yo me acuerdo cuando tenía 19 años. the youngest. I think she's the youngest one, yes. Definitivamente. Ah, sí, ya ven. No, yo todavía debo 30. But... No tengo ni siquiera los 40. The people say me. Uh, no, that 40, you. Mm -mm. I look older. You know what? I think uh, these are is because of your wearing glasses. 
I think it because yeah, of the glasses. Yeah, Glass. sometimes. Sometimes it depends of the glasses or the style of the glasses. See? Or the style of the glasses. Yeah. Sometimes. Pero mejor, porque así you look more sophisticated. <laughs> more interesting. Okay. <laughs> Excuse me. Oh my goodness. No, let's let's go back to business, guys. Porque estos chicos ya el el egocentrismo ya se subió a de, el It's décimo nivel. El décimo the nivel, right? It's too hot, right? <laughs> okay. Volvi no, no crean. Hemos estado hablando y hemos estado usando lo que estamos viendo ahorita. Mm -hmm. Por ejemplo, how do I look? ¿Verdad? Así dijo mi queridísimo Isaiah. Pero también hay otra forma de decirlo. Eh, ¿Se acuerdan que eh, el simple present tenemos dos formas de decirlo? Ahorita eh, estábamos usando el WH question. How, ¿verdad? How. Pero también hay otras doble questions. ¿Se recuerdan cuáles son las otras que, que tenemos? What, what, what ¿Qué significa? Where, why, 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 why uh, ajá. Which, who, who, which, which when, ajá. when, 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 exactly. When, who, ¿verdad? How también much, está who's. How much, how. Ha, no, está el how, ajá, who's. Esto también, whom, whose es de quién, y whom, a quién. Por ejemplo, eh, who's your teacher? ¿Quién es su teacher? Y, por, ajá, <laughs> exactly. <laughs> ok, pero supongan que estamos en el salón de clase y alguien dejó esto. ¿Cómo se, cómo se decía esto? ¿Se recuerdan qué es? ¿Cómo se dice? Ay, vea, ahí sí ya lo ponché. ¿Cómo se dice esto? Es para sanitizar las manos, ¿right? ¿Saben cómo se dice esto en inglés? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Entonces, de, ve, veamos supuestamente, vean, que esto lo dejó alguien en el salón de clase. Eh, yo, ok, entonces yo les, puedo, yo les digo, eh, To whom this sanitizer belongs? ¿A quién? pertenece este hand sanitizer to whom these sanitizers belong ¿Sí? ¿a quién pertenece? ¿sí? ¿ven la diferencia? A eso, ese casi no se toca el who's y el whom pero es importante que ustedes lo sepan yes, uh, how do you spell it? El, the... ah, ah ya lo puse ah, perdón pero que no, 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 le, no le he mandado no perdón y no creas hoy sí puse a todos no solo a Miriam yes. ya sin case Uy. ¿verdad? ya sin case vean que tengo favoritismo no way en <risa> The Last Day, teacher. Ah, Only no. The Last Day. <risa> no, no crean, los otros días también, no. no. Ya, ya, he, ya he quitado ese favoritismo porque no vaya a ser que, me, que sure. alguien por ahí me cuelgue. Ajá. Sure. Uh, can you give me an example? Uh, use uh, whom. Es lo whom? que te acabo de decir. Whom. To whom. Uh, to whom. To whom. To whom. To whom. Okay. To whom. Aquí, to whom ah, the, okay. uh -huh, this hand sanitizer belongs. Okay. What is the difference of who? Is, I, I think it's the same. No. Who and whom. Es, es que no, uno es who, who es quién. Y to whom to es whom? a quién. Uh -huh. uh, oh, a quién. Uh, it's y whose who's es de quién. So, is necessary that the to whom is... Uh -huh. uh, what? Sí. Eh, sí, tiene que ir. Definitivamente okay. tiene que ir. Muy okay. bien, entonces se recuerdan que ayer estábamos usando, eh, ayer estábamos hablando de la música, ¿verdad? A alguien le gusta jazz, rock, pop, etc. Y empezamos a usar precisamente el simple present. ¿Y te acuerdas que pero, hicimos una pregunta? ¿Qué tipo de música te gusta? Eh? What kind of? What kind of music, right? What kind of music? ¿Te acuerdas? Do you like? Do you like? Sí. Like. Ajá. Do you like? Do you like? Exactly. Yeah. What kind of music do you like? ¿Ves? Aquí usamos el what. Y el kind of es el tipo de música. ¿Ves que usamos el auxiliar do? Uh -huh. Ajá. Y después, al final, el verbo principal, que sería like. Pero es interesante que, acuérdense que juntan la doble H question. Entonces, la, la pronunciación. Vamos a practicar la pronunciación hoy porque es súpermente importante. Pero ven que kind of. Quiero que aprendan a pronunciar esa I palabra know. porque... Cuando, cuando hablamos en inglés, tratamos de ser como un poquito más fluidos, pero a la vez de unir palabras para sonar un cachito más natural. 
alguien puede decir what kind of, dice la gente, what kind of music do you like, pero eso no está bien. Porque acuérdense que cuando yo tengo una O y una F, ¿se acuerdan cómo lo pronuncio? ¿No? Mira, aquí lo acabo de poner en el chat. Cuando yo tengo una F nada más, es of, como con V. Cuando yo tengo dos Fs, es off. ¿Por qué? Porque es como que yo apagar algo. Turn off the radio. Turn off the TV. O si ya te vas a acostar, turn off the light. Cuando van doble O, doble F. Pero cuando va solo una F, se me pronuncia con V. Of. Of. Eso es bien importante. Entonces, si queremos pronunciar qué tipo de música tú quieres o te gusta, what kind of, what kind of. Si tú te fijas, unimos kind las of. tres. Unimos el what, kind el kind y el of. Para sonar de un solo. What kind of, what kind of music do you like? ¿Sí? ¿Te parece si lo pronunciamos? A ver, Joana, ¿cómo le vas? Dilo, a ver qué tal te sale. <risa> Como te estaba durmiendo bueno. ayer, no mentir. No. Today, not. No, ayer, not hoy today. no. Not today, baby. Not today. Not today. Not today. Okay. Um, Inspiration. But what kind of? De un solo. What kind of music do you like? Dale. What kind of do you like? No. Mm, what kind what of music do you like? What kind of music do you like? Very good. Te felicito. Y muy buena intonation, porque acuérdate que la intonation va para abajo. Sí. Muy bien. Uh, okay. va a ver quién más me dice. A ver, Claudita Ramos, dale. You can do it. <laughs> dale. You can do it, girl. What kind of music do you like? Very good. <laughs> Te felicito. Excellent job. Lily, what about you? Very good, Claudita. What kind of music do you like? Excellent. Very good. Tell me. Go ahead. <gasps> okay. hey, what kind? How do you? I, what kind of music do you like? What kind do you do? Your music do you like? No. What kind of music do you like? What kind do your music do you like? No. What? What kind? What of, kind of of music? Of Music, do you, do you like? like? Aha, hoy sí, démosle unido. What kind of music do you like? What kind of you, you, you music do you like? What kind of music do you like? Muy bien. Creo que tienes mucho noise atrás, ¿verdad? Qué increíble, yes, dígale, sí. dígale, fúchile. I mean, English class. <laughs> no, pero muy bien, te felicito. What kind of music do you like? Muy bien, dígale mí. Eh, José Carlos Rodríguez Linares. Welcome to the jungle. Sorry, welcome to the class. <laughs> Hi, teacher. Hey. Uh, what kind? What kind of music do you like? Very good. Otra vez. What kind of music do you like? What kind of music do you like? Eso. Muy bien. I see. It sounds more natural. Very good. Excellent. A ver quién va. Ana Francisca. Go ahead, girl. Ay, ay, boy. Dios. What kind of music do you like? Oh my goodness! It sounds almost <laughs> perfect. Excellent job, my girl. Hasta Jose Carlos. Very good intonation. ¿Verdad Very que sí? Exactly. Yeah. That's what I like. Démosle, Jose Carlos. I... You can do it. Bárbara, Juanita. Me? Yes, of course, you. Uh, what kind of music do you like? Very good. Excellent. Vamos a ver. Miriam, go ahead. You can do it, girl. Okay. What kind of music do you like? Very good. Excellent. Dalida, go ahead, girl. <laughs> What kind of music, music do you like? Very good, excellent. Caesar, go ahead, girl. Sorry, sir. <laughs> I apologize. <laughs> what kind of music do you like? Excellent, very good. Isaiah, what about you, sir? What kind of music do you like? Very good. Uh, Lizette, what about you? Uh, what kind of music do you like? Very good, excellent. Karen Elisa Carvalho, what about you, my girl? What kind of music do you like? Very good. Steffi, what about you? What kind of music do you like? Very good. Carlita Paola, what about you, girl? 
Son las que no se han medido. ¿no? What kind of music do you like? Very good, Carlita. Eh, Karen Renata, what about you? What kind of music do you like? Very good, excellent. Gaby, Enriquez, what about you, my girl? What kind of the music do you like? Very good. Susie, what about you? What kind of music do you like? Very good. Ivan, what about you, sir? Uh, what kind of music do you like? Very good. Marce, what about you? Marce. What kind of music do you like? Very good. Astrid, what about you, girl? Let me see Astrid is done. Or Rebecca, cualquiera de las dos funciones. O, o nada que se fueron a tomar el café. No, aquí estoy. Very good, Astrid. Go ahead. What kind of music do you like? Very good. Excellent. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Ah, Rebe, pero no sé si Rebe ahí estará o se fue a tomar aquí el café estoy. también. Dale, go ahead, girl. What kind of music do you like? Very good. Good intonation, Rebe. Te felicito. Bessie, what about you? What kind of music do you like? Excellent. Very good job. Oh, Dios mío, están inspirados. Muy bien. El what kind of, ¿sí? What kind of music do you like? Entonces, si ustedes se fijan, es una pregunta, ¿sí? Directa. ¿Qué tipo de, de música te gusta? ¿Cómo la responderías? I like. Ajá. Uh -huh. I like. Uh -huh. I like. O I really like. Depende, vea, cómo se usted le gusta. I like ¿qué? pop, ¿verdad? I like rock music. Rock music. Ah, ya, me, ya sabía yo. No, Carlita, Paola, ¿a ti te gusta heavy metal? Tú me dijiste ayer. ¿Vea? ¿O no? Sí. Ah, yes. ya, ya viste que todavía me acuerdo. Rock, heavy metal, etcétera, ¿verdad? Ahí, ahí vamos. Heavy metal, ahí. Uf. Qué bárbara, dicen las chichas. Sí, heavy metal. Y, y, y uno dice, aquí tranquila se ve la Paolita, pero no. Ya me digo, bueno. Así, cha. Muy bien. Metálica. Metal, imagínate, metálica. Huela. No, hombre, ya me imagino. Sí, ¿verdad? Hasta tiene una, una, una guitarra eléctrica. Muy bien, very good. Entonces, si tú te fijas, hago una pregunta en el simple present. ¿Te acuerdas que yo puedo utilizar dos formas de, de hacer preguntas? En este caso, estamos viendo las WH questions con el auxiliar do. ¿Sí? ¿Te acuerdas que cuando, cuando usamos el auxiliar do, el auxiliar do va a ir antes? De, del sujeto, pero después de la WH question what kind of music do you like no, you do like ahí sí no, eh. oigan vean dónde va para que no me lo vayan a confundir muy bien, pero se acuerdan y, y fíjense que acá como es una WH question también lo conocemos como information question se recuerden que es más un simple sí que un simple no necesito de más información dime Caesar, dale Um, about the kind of music is like a complement or what is it? Sí, ¿qué tipo de? Es un complemento. Oh, okay. Es un complemento, sí. Y si tú te fijas, y like es el verbo principal, ¿verdad? Ajá. Podríamos hacer otro, otra pregunta con, con what, que no tenga que ver con music. Podríamos hacer, por ejemplo, eh, si vemos que, si tú, por ejemplo, dices eh, que tú a tu hermana o a tu hermano o a quien quieras tú que, que, que la de quien está hablando eh, le gustan los deportes y practica deportes entonces en este caso si es un hermano tú puedes decir what does he play mira what does he play que juega si tú te fijas aquí el does va antes del sujeto por qué porque no estoy utilizando el kind of sí Solamente cuando utilizamos ese complemento que es kind of music, va a ir el, el do después de oh, esa sí, frase. Yeah. Sí, exacto. Pero si utilizamos de un solo el uh, WH question, el auxiliar do or does, dependiendo de qué sujeto estoy hablando, el, va a ir el sujeto y después el verbo. ¿Sí? What does he play? ¿Qué juega? What does he play? ¿Por qué usa does y no do? Because it's third person. Exactly. It's third person. You're right. Acuérdense muy bien. Das es para he, she, it, ¿verdad? Y tú para los demás. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con el... Aquí en esa pregunta, ¿cuál es el verbo principal? Which is the main verb? Present. 
play. Play, muy bien. ¿Y por qué no los conjugué? Las casas. Eso. Exactly. Exactly. Cuando yo tengo el das, obviamente te traslada toda la pregunta en tercera persona. Entonces el main verb, que sería play en este caso, no lo toco. Lo dejo tal cual está. En present, en infinity, right? Infinity in present. Ahora bien, cuando yo respondo a esta pregunta, ahí sí tengo que conjugar el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo respondo, what does he play? Ajá, y entonces, ¿cómo? Ajá. He plays tennis. He plays tennis, he plays he tennis. Plays very good. No, he, porque estamos hablando de él. Ah, he, 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 he. he plays tennis. He plays tennis. And I, I Dime, can... Carlita. I can or can I? Uh, Can, oh, I? can I? Uh -huh. yes. can, can I? Can I use, uh, for example, the answer is does? He does play? No. In no. an answer, no. Solo en la pregunta. Sí. Ah, uh, yeah. Um, he, um, solo en la pregunta, si la, respuesta, si la respuesta es afirmativa, tienes que usar el verbo en tercera persona. Ahora bien, si la respuesta es negativa, ahí sí, pa Paolita. Ahí sí. Uh, entonces, uh, So it's a, no, he doesn't. He doesn't play, exactly. Play mm -hmm. Exacto. Pero por ejemplo, veamos esa pregunta. What does he play? He plays tennis. Yes, it is. La otra manera, y con la pregunta que hizo Paolita, vamos a introducir la otra manera de hacer preguntas en simple present, que sería con el auxiliar do or does, pero hoy al principio de la oración. Entonces yo le pregunto, exacto. Does he play tennis? ¿Verdad? Juega tenis. Yeah. Acuérdense, chicos, que como es nombre propio de un deporte, va con T mayúscula, ¿ok? Don't forget that. Entonces, tú dices, yes, he does, ¿verdad? Yes, he, he does. does. Sí, he, sí juega. He y si no, exacto. Y te dices, no, he doesn't. ¿Sí? No. Tú puedes dejarlo ahí, no, he doesn't. Oh, no, he doesn't play, vea. Y ahí estamos bien. Cualquiera de las dos va. ¿Sí? ¿Estamos bien aquí? Ahora bien, miren. ¿Cuál es la diferencia entre la segunda pregunta que acabamos de hacer y la primera? Bueno, aparte de que estamos usando el auxiliar al principio de la oración, eso se conoce. Exactly, no Marce. Es una just no question. Muy bien. Entonces, la intonación hoy sí va a ir para arriba. Does he play tennis? Mire. Does he play tennis? La respuesta, yes, he does, or no, he doesn't. Or no, he doesn't play, como ustedes quieren. Muy bien. La respuesta directa a mi pregunta es cualquiera de esas dos que acabo de decir. Yes, he does, no, he doesn't. Miren cómo se escribe, porque después del yes o del no va una, va una coma. Y el puntito. Si usted no me pone una coma después, a yo se la pongo mal. Porque la punctuation... Es muy importante a la hora de escribir. A lot. I don't remember what the meaning coma in English. No, coma es la coma. La coma y la, la comita, el, el signo de puntuación. No, pues, pero ¿cómo se dice en inglés? Coma. Hay coma. Coma, coma. Coma, coma. Coma es coma. Thank you. Stay, mm -hmm. Sí, es the same. Le, creo que le voy a mandar una información donde vean todos los diferentes punctuations, ¿sí? Y para qué ocupan o cuándo lo ocupan cada quien, ¿sí? Porque está la coma, el column, el, el semicolon, la exclamation mark, el question mark, right? Parenthesis, dash, slash, uppercase, lowercase y un montón de cosas, ¿sí? Eso se lo vamos a poner para que ustedes también lo utilicen. Porque, chicos... No solamente ustedes van a, bueno, ustedes se comunican a diario, right? Eh, ya sea con email, si están trabajando o incluso si están estudiando también o si están hablando con un compañero, amigo o familiar que es, vive en otro lugar. Eh, you send emails frequently, ¿sí? Ya, ya sea por Gmail, por Yahoo o si pone información en Instagram, como sea, o Facebook, you write. Entonces, chicos, es, necesitan aprender a escribir bien. Imagínate que tú le estás diciendo algo a tu jefe. You need to write correctly. ¿Sí? Por eso, por eso es que yo les hago tanto énfasis en la punctuation y todo. Porque yo ya he visto emails que te voy a contar que casi me da un ataque cardíaco gramatical. 
¿sí? Porque tienen que aprender a escribirlo bien. Entonces, es por eso es que les hago énfasis acá. Por eso es que no se olviden, después de yes, no, come, después va does or doesn't y el punto. Ahora bien, chicos, ustedes ya respondieron a mi pregunta directa. Si quieren ustedes añadir un cachito más a la información después del punto, me dicen lo demás. Por ejemplo, usted me dice, does he play tennis? Digamos que dijimos que no. He doesn't, no, he doesn't, punto. Entonces yo digo, he plays soccer. ¿Sí? He plays soccer. ¿Sí? Si ustedes me quieren decir que juega, démosle. Si ustedes lo quieren dejar, no, he does, or just he, or no, no, he doesn't, or just he does, hasta ahí muere. Porque ya respondieron a mi pregunta. ¿Sí? Always, teacher, is a, a short Or, uh, always, always, porque es una okay. yes, no question. Cuando empezamos con do, con das, yo te estoy preguntando, ¿juega, juega tenis? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Un simple sí o un simple no? Diferente con el WH question, que como es una information question, yo necesito información más que un simple sí o un simple no. Pero en esta sí. Ya si tú me quieres dar información extra, como por ejemplo decirme que juega, entonces dale, dámelo pero me lo vas a dar después de haberme respondido a mi pregunta. Eso es, por ejemplo, aquí. Puedes decir, vaya, pongámosle que dice, dijimos que no, ¿verdad? Se lo voy a reescribir. No, he doesn't. A ver, ups. No, he doesn't. Uh -huh. Y me dices tú, he plays, he plays soccer. Vaya, no, he doesn't, punto. He plays soccer. Si tú me quieres decir así. ¿Verdad? También me puedes decir. Only sí, only that. Si tú me quieres dar información extra. Si no, ahí muere. ¿Sí o no? Punto. Entonces, hay dos maneras, chicos, de preguntar en simple present y hay dos maneras de responder. Entonces, lo importante es que se fijen muy bien en, en cómo responder. Pues eso es importante. Y la intonation. La intonation que es bien, bien fácil. Pero a la vez no hay que eh, olvidar que en la just no question la intonation va arriba. Como, do you like TV? Do you like video games? Do you play musical instrument? Así. Y la intonation con la WS question va para abajo. What kind of music do you like? What programs do you like? What games do you like? What instrument do you play? Mira, what instrument do you play? Do you play a musical instrument? Mira, do you play a musical instrument? Just no question. Yes, I do. No, I don't. What kind of musical instrument do you play? Mira. Va para abajo. ¿Sí? Muy bien. A ver, chicos. Si yo le pregunto, yo me acuerdo, yo me acuerdo I remember yesterday, que ayer había un battle, una como, ¿verdad? Una así como medio guerra entre Mr. Isaiah y Marce acerca del, de los video games y toda la vaina. Y yo, Dios, guarde, dije yo. Vimos ayer que... Ah, hasta 80 pesos podría valer una versión 5, ¿verdad? Y no me acuerdo de qué, de qué, de qué video game estábamos hablando, porque yo les voy a contar que yo jugué a lo mucho Sega. <risas> Imagínense. Hace, uh, sí, estamos hablando de los 1990. Y ahí muere. Exacto. Imagínate. Yo jugué Mario Bros. Yo jugué este Pac-Man, ¿verdad? Yo jugué Pac Sega. Pac-Man, Pac era chivo. Ajá. Yo, yo llegué Mortal hasta Kong. Sega. Eh, Ajá. Mortal Kombat. Teacher, en the, teacher, in the Mortal Kombat, but in the uh, big machines. Ajá. Exacto. Así. O sea que obviamente Isaiah le Street da un Fire, ataque. Street Fighter. Street Fighter, ajá. Hasta las tortugas ninja en Game Boy, si no me acuerdo. Pero imagínate que ponías el, 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 el disquito que venía atrás y entonces ahí te lo jugaba. Pero imagínate ese, uh, si José Isaiah se muere de la risa. Pero este fue mi, se podría decir, eh, mi historia con el Game Boy, por decir así. Vaya. O con, o con los video games. Entonces, si yo te hago esa pregunta, por ejemplo, Isaiah, eh, Do you like video games? ¿Qué me contestarías? Yes, I do. Yes, I do. I like video games. Exactly. You like video games. Maya, ahora yo te vuelvo a hacer esa pregunta, pero de otra manera. What games do you like? Or what video games do you like? Yes, I, I necesito que me digas algo más. I like uh, sport video games and Ajá. action video games. Ajá, muy bien. Perfecto que me dijera. Pero fíjate que ahí podemos decirlo un poquito mejor. 
porque no es necesario que me digas video games de un solo o, o dos veces. Me puedes decir, I like sports. ¿Y cuál era el otro? En action, ¿verdad? Action. I like sports and actions, video games. Mira, pum, ahí está. Lo hizo solo una vez. Okay. Muy bien, te felicito. Vaya, Thank ahora pre, pónganse a pensar. Necesito, chicos, que piensen en... Ahorita vamos a practicar el what, ¿les parece? Y después vamos a, a, a practicar el do. Entonces quiero, les doy un minutito. Uno nada más. Uno. No se me vayan a pasar de la raya. Y quiero que piensen en qué pregunta pues, quisieran hacer y que alguien del grupo les contestara. Ahora bien, nada de preguntas incómodas. Por ejemplo, do, eh, eh, what kind of men do you like? No, 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 no. What kind of girl do you like? No, 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 no. Nada de verdad. Ah, no, no. No, así no se vale. O oh, do you have a boyfriend? Tampoco. Ajá. Uh -huh. Nelia y Anita Francisca, no, así, nada de preguntas incómodas ni embarazosas, ¿verdad? Ajá, eso es lo único que les advierto. Entonces, les doy un minutito para que piensen, quieren pensarlo, quieren escribirlo como ustedes quieran, y entonces ya después vuelvo. No crean que no voy a estar escuchándolas, aquí voy a estar, pero para darle así, para que sean tranquilitos y todo, me voy a desaparecer un rato de la pantalla. Oigan, démosle pues un minuto y ya vuelvo. Lo voy a observar, así que nada dice tomar café. Ni de dormirse, right, Joana? I'm <laughs> <laughs> just teasing you. Ok, time is over. Termino el tiempo. Ay, teachers, pues sí, sí. Hasta más del minuto le di. Minuto y medio. I'm really teacher. Muy bien. I'm ready. You're ready to rock and roll? Ok, that's the spirit. Marce, let's start with you. Démosle, Marcelita. Marce. Marce, Marce. Nah, que se fue al baño. I'm here, Marce, I'm here. Okay, ok, ok, Marce. Acuérdate que vamos ahorita con WH question primero. Okay. ¿Qué pregunta le vamos a hacer? We, lanza or, la pregunta primero, lanza la pregunta. What y después kind, me dices a quién. Ok. What kind of activity do you do on your free time? Ajá, muy bien. ¿A quién va la pregunta? To whom? To José Carlos Linares. Con José Carlos Linares. Ok. Ajá. Ajá. No se oye, Carlitos. Repeat for please the question. To you. Ajá. Repeat the question, please, Marce. What kind of activity do you like on your free time? Do you like to do on the free time? Mm -hmm. In my free time, I play uh, soccer and uh, hearing music, hear music, listen to music, listen to music, and watch TV. Ah, those are really interesting activities. Very good. Very good, Marcy. Very good, Carlitos. Now, Carlitos, is your turn. Ask a question. What kind of food do you like? Ajá, uh, who, who you want to answer that question? ¿A quién, quién, lo pregunta, quién la responde? Um, Gabriela Enríquez. Gaby Enríquez, oh my God. Ok, Gaby, te tocó. Repeat, please. Repeat, this is, repeat, repeat. What kind of food do you like? 
What kind of food do you like? ¿Qué, qué tipo de comida te gusta? Um, I like pupusas and pizza. Oh, wow. Ahorita como esa joven, cero colesterol worry, right? <laughs> <laughs> cero colesterol worry, yeah. Muy bien, very good, Gaby. Gaby, that was your turn. Formulate the question, please. Um, what, what, um, como preguntar, mm -hmm. um, como la fórmula. Ah, dilo en español, a ver, si te, te ayudamos. Que si te usan las series de, de terror, o sea, pero eso no sería con do. Mm -hmm. O podrías preguntarlo, what kind of movie series do you like? ¿Qué tipo de, de ajá, what kind of eh, movie series what do you kind, like? Uh, what kind of the series? Um, of what TV series? series? Uh, what kind mm -hmm. of TV series? TV series? Do you like? Do you like? Ajá, muy bien. ¿Y quién, quieres like? que, ¿y quién quiere que te responda? Mm, Miriam. La ¿Sí? cara que me quería contestar. Ah, Miriam. Ah, está. No, Marianne, Marianne. Ah, ah, Marianne, Marianne. 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 Okay. Marianne. Okay. Marianne. Okay. Marianne. Okay. Marianne. Okay. <ríe> Démosle, pues. Como me hacen bullying, ¿verdad, teacher? Sí, ya ves, a ver. Prueba tu paciencia. Marianne. <ríe> of course. Híjole, se ofreció. Sí. Si quieres, trata de decirle, si no, pues lo escribes. Y todo el mundo en expectativa de qué va a decir Miriam. Like, oh, like, oh, like, uh, I like. Uh, TV series. Teacher, eh? I like uh, comic, comics. Comics. Uh -huh. Comics, series, ah. and cartoons. And cartoons. Yes, ah, I like me it. too. I love cartoons. Yes, I like yeah. it. Very good. Excellent. Yeah, me too. You I too? love cartoons. Ah, me too. Ah, en serio. Ah, pues le voy a compartir algo yeah. para, para aprender inglés. Vamos a poner, le voy a mandar eh, una parte de una, de una película de cartoon, ¿sí? Para que practiquemos inglés, ¿les parece? <laughs> Está encantado. Yes, yes. Very good. Okay, excellent. Uh, Miriam, now is your turn. Formulate a question. Formulate a question. ¿Qué pregunta? A ver, ¿qué vas a preguntar? Miriam se quedó así como. <laughs> okay, what Ajá. kind of. Mm -hmm. What kind of what? What kind of shoe, Cesar? What kind of shoe? What kind of shoes? Uh -huh. Shoes. Uh -huh. Shoes. Sí, shoes de, de zapatos, sí. Uh -huh. Pero ¿qué quieres decir? What kind of shoes? What? It's para la She's like... <laughs> She's paralyzed. She's paralyzed. Es que, escríbelo, escríbelo, Miriam. Y para mientras vamos a ver si preguntamos a alguien. Tú tranquilo, no te preocupes. I can answer. <laughs> you can answer. Can answer. Ajá. ¿Le, ¿Le entendiste, Caesar? Um, more or less. Ajá. Yo creo que era, what, what kind of shoe size, right? What kind of shoes? shoes I like. Ajá. What kind of shoes do you like? Sí. ¿Qué tipo de zapatos te gustan? Uh, well, I, I like boots. Ajá. You like um, boots? Like, yeah. Wow, bárbaro. Este chico va con todo terreno. Very good, excellent. <laughs> for Very my mayor, I, I think that is for my mayor. For your major? Ah, walk okay. uh, a lot. Ah, you walk a lot? Okay, 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 got it, I understand. Yeah, definitely. You need to have like uh, comfortable shoes, but at the same time, uh, that give you security, right? Yeah, I, I have uh, four pair of boots or different. Four, four pair of boots? Of and yeah. different kind of material and different kind of styles yeah, yeah. okay uh, a pair is only for what special for that ah yes that's true i have a friend who have bought a uh, from amazon uh, uh, two pair of boots because where they live they it rains a lot and there's a lot of mug 
boots there. So they need like a special boots, but at the same time, they are fancy. <laughs> Very good, excellent. Hey, Zizar, what about you? Uh, give us a, a question, please. Any question? What do you study, Zizar? Out here. Uh, I study geophysics, so I oh. have. Excuse me. <laughs> me. All right. I'm sorry, can you excuse me and so... pardon me? <laughs> I, I work in, in field, right? Ah, okay. Uh, hello? Mm -hmm. Yeah. So my question is, uh, what kind of book or books do you like? What kind of books do you like to read? Oh, usemos ah, otro verbo. Okay. Ya le gusto el like. No, hombre, usen otro. Ah, what kind okay. of books do you read? What kind of books do you read? Marce. 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 Uh, at the moment. I don't uh, read a lot. <laughs> I love read. But I love to read medicine, medicine, medicine books <gasps> and uh, romantic books. Oh my goodness! In English or in Spanish? In Spanish. In Spanish. <laughs> okay, talking about romantic books, but who's, but who's, the medicine books uh -huh. are in English. Ah, oh, excuse me. Is because of your career or because you love the the dark topic? No, no, for me, for my career. Is for your career? Yes, I'm a uh, doctor. Uh, you are a doctor? Yes. Oh my God, you look so young. <laughs> are you doggy house or by any chance? <laughs> <laughs> no. No, but that's good. Okay, she loves, she said that she loves uh, to read romantic books. Who's your favorite? Yes. Who's your favorite uh, writer? Mm, my favorite writer is, uh, I know, El Olvido. No más que el favorite writer is El Olvido. ¿Qué con la vende ahí? Qué mal está dicho. Lo siento, Marce. No, ahí te voy a recomendar unos bien chivos. A mí también me gusta. Me gusta mucho leer. You, you learn a lot. And you increase your it's vocabulary. One, it's Juan Gómez Jurado. Ah. ah, pero es en español, ¿verdad? Yes, ah. es en Spanish. Sí, he's, sí. A, he's a, I don't know how to say, periodista. A journalist, journalist. A journalist. Like me, I'm he's a journalist. A journalist. Mm -hmm. I love the, the poems. I love read poems. You love to read poems? Mm -hmm. Yeah. You love, do you, have you read, uh, by any chance, Mr. Pablo Neruda poems? Yeah, yeah. Yes, my favorite writer uh, is uh, Mario Benedetti. Mario Benedetti, an Argentina one. Yes, I love him too. See, sí. I uh, teacher. Juan uh, Gomez Jurado is Argentine. Yes, it is. Uh huh. Yes, Jose. Uh, you say poems, poemas, or poems. What, what is poems? Po po poems. poems. But, 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 but is poemas in Spanish? In Spanish, poems. Yeah. Oh, okay, okay. You, you write it like okay. this. Way. Let me write it to you. Poems. Poems, poems, poems. Mm -hmm. Okay, thank you, teacher. You're welcome. I love Pablo Neruda. <laughs> Puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Escribí, por ejemplo. <laughs> no, and I leave it like that way. Ahí voy. Ay, me fascinan. Pablo Neruda lo escribió en un exilio que él tuvo, porque tuvo que irse. Yes, the Chile. Eh, bien importante. Muy bien, chicos. Ya no estamos hablando con WH. Oye. Ajá. Okay. Uh -huh. Is Margarita Estalinda Lamar? Did you did you read? Ah yeah. That yes, I read it. I read it. It's really nice. I love it. Tengo el libro. Me gusta mucho leer diferentes poetas latinoamericanos. Incluso de aquí del Salvador hay muy buenos, eh. Alfredo Espino, uno de mis favoritos. Yes. He was really really good. Salarre. Sí, Salarre. Salarre es más cómico. Bien. The portrait of Dorian Gray is a horror book. Oh, yeah. uh, really? No, I'm not. Horror. Uh, horror, horror book. Nah, it's, yeah. for me, yeah. it's nice. <gasps> okay, muy bien. Uh, oh, yeah. Bye. For the category. For the category. Oh. Yeah, for the category. Category. <laughs> oh, oh. Category, category. Muy yeah. bien. Category. Okay. Okay. Hoy yeah. hágame una cosa. Hoy usen condu. ¿Quién me quiere decir condu? Gracias, Joanna. Go ahead. 
listeners and I knew you were going to ask me that. Me? Ah, ah, Steffi, go ahead, Steffi. You can go. Te salvo, Johanna. <laughs> How do you do? No, no, con, con do, con do, con do. Ah, <laughs> con do. Okay. Dale, con do. Mm, do, you, do you like eat pizza? You like to eat pizza? Yeah. Ajá, ¿a quién le vas? ¿A quién le preguntas? Who wants you to um, answer that? A moment. A José Carlos mm. Barrientos, dale. Pregúntale a él. ¿eh? Ok, ok, José Carlos Barrientos. Vaya, ya ves que eh, es que yes, empieza a darme conmigo, olvídese. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Ajá, pero dame más mm. información, porque no te quedes con el yes, I do. Ah, ok, yes, I do. I like to, to eat uh, Papa John's. Papa John's. Qué fancy, sí, ¿verdad? Qué fancy. Yeah. Con yes. solo que no diga Krispies, porque ahí sí hay. <laughs> well, la yeah, pizzeria, yeah. right? La pizzeria famosa. Okay, Very good, yeah. excellent. Mm. Papa John's is, 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 uh, is uh, my favorite. It's pizza. your favorite one? Okay. My favorite great. pizza, yeah, yeah. Oh, my goodness. His favorite yeah. restaurant. Yeah. All right. Yeah. What a, yes, sir. Uh, Marcela didn't say her question. Ah, yes, yeah, she didn't, right? Yes, uh, I did. She did. I, I was the first. Yeah, she was the first one. Yeah. <laughs> oh, okay, I said okay. the problem is that he wasn't paying attention, I, right? Mm -hmm. But I can't. I can do other. Ah, yeah. Excuse me. No way. No bottles. Aquí no hay bottles. <laughs> no. Hold your horses, como digo yo. Al suave. Hold your horses. Okay. Hey, es una uh, uh, Hold your horses. I do my question. Yes. Okay. It's, your it's your turn, Carlitos. Go ahead. With with do with W which we do. question? No, we uh, do. Now we okay, do. Okay, to Johanna Beatriz. To Johanna Beatriz. All right, go ahead. Tell me. How, tell me. Bring it on, my man. The Emily. Bring it on. She's ready. She's ready. Ready. Bring it on. Do I'm you, ready. Do, do you like? Do you like to study English? Yes. You better answer positive. <laughs> what a question, Jose. Uh huh. Go ahead. Yes, John. Uh, it's a question. Do you like to study English? It's a mm -hmm. question. <laughs> yes, I do. It is the one. I don't oh, know. My no. Uh, is one, one of is one of one of my goals because. Uh, there are, there is, there is a, a goal for me, uh -huh. and and also for something personal. Very good. So basically, uh, thank you so much for answering in the positive way. <laughs> that was a tricky question, Mr. Collins. So, Brandon. uh. After, <laughs> after, that's that's the question. No, before, verdad. Antes. Before is antes, sí. Uh, before and so before, I don't like the English. You read? You didn't like I English? Hate, you I hate, hate it. English. I hate yes. it. Yes. I know. <laughs> I know. It's because you didn't you didn't realize the necessity of learning English nowadays, right? Yes. It's really yeah. It, English it's uh is one of the. Uh, international languages so if you learn english you can communicate with um, a lot of people around the world doesn't matter if you don't uh, uh, practice or speaks uh, their languages right maybe we don't know french chinese german portuguese etc but if you know english you will be able to communicate and, and also to door. exactly yeah, okay. and also understand the other people so basically uh, up english is it opens many doors you're right marian opens many doors professionals and personal ones definitely yes, yes. definitely so now you she loves it <laughs> very good yeah yeah it, learning english uh, or to speak english is really really important but not only speak Read correctly, write correctly, as well. Yeah, yeah, because I I hate the, the grammar. So. Aha! Uh, uh -huh. with, with me, do you like it? <laughs> yeah. Why? Because normally grammars they say, oh yes, 
subject, verb, complement, adjective, and so on. But you know what? It's I, very, very necessary for the speaker. It is. Language. It is. And actually, what I want to show to you guys, lo que quiero demostrarles a ustedes, is that grammar is practical. Yeah, I want you to know how to construct sentences, how to answer positive and negative ways. But at the same time, I want you to see, quiero que vean, that is practical in your daily basis. See? ¿Sí? Por ejemplo, si usted se perdió y quiere preguntar si la otra persona sabe dónde queda el pollo campero de por aquí. O sea, tú dices, hey! Do you know you where know? Pollo Campero la, la is? Sí. Ajá. O, por ejemplo, si usted le duele la cabeza y usted no conoce ningún lugar de ahí del pueblo, eh, usted dice, hey, but any chance, where can I, where can I get a, a pill? Where is the nearest drugstore? Sí. ¿Dónde está la farmacia más cercana? Or where is the nearest bank? O si usted quiere sacar plata en el cajero, where is the nearest ATM? Sí. Entonces, ve por qué es importante saber cómo preguntar. Y aunque el simple present también ustedes ya lo había visto, pero es, es really important to make a refresh. Es importantísimo para ver cómo. Y por eso les hago énfasis en la pronunciation and the writing, que eso para mí es muy importante. Writing. ¿Sí? Entonces, ah, fí, híjole, Dios mío, qué rápido pasó el tiempo. Goodness. Woo! Increíble, ya es hora de irnos. No puede ser, no puede ser. Y que la estábamos pasando tan bien, verdad? Sí, pero tan, tan, tan bien. Muy bien. Eh, vamos a hacer algo. For tomorrow, para mañana, eh, vamos a hacer algo. Quiero ver, voy a dejar una pregunta. Eh, no. Pregunta, Tacos. pregunta, no dije, no, ni no es de comida, fíjate. Homework, homework. Esta chica está muriéndose de hambre ya, qué bárbara. En vez de solitaria, tiene una gran anaconda dentro, right? Estaba oh, comiendo God. papitas. Yeah, y, me, y estaba comiendo, imagínate que no era comido. Oh, está delirando la pobre chamaca ahorita. All right. A ver, la, imagínense ya que ya tengo 30 y fichas como soy. Se imaginen cuando yo estaba de la edad de Zizor. O de la edad, y, me, y Carlitos Rodríguez, like, Poor pobre, teachers. pobre Poor de mi teachers. mamá, vea, pobre de mi mamá. <risa> Era cosa seria. Yo creo que para la edad que tengo, tengo mucha energía. ¿Qué dicen? Yes. <risa> Give me a little, Give me a little, please. Give me a little, yeah, right. I have a lot of energy. Imagínense que no tomo Red Bull, menos mal. <risa> yeah, I do have a lot of energy. That's my personality, that's the way I am. Yo así soy, con mucha energy. Por eso necesito descargarla en algunas cosas. Y eso que me tomo un café. Miren qué linda mi tacita. Mm -hmm. Ratatouille. Ratatouille. Ah, I like it. Sí. Es una de mis... That, those are one of my favorite movies. Ratatouille. Y se mete la canción. Pero yo la escucho en francés. Para así mm -hmm. practicar un pachito. Mm -hmm. Ah, hablando de eso. Sure. Ajá, uh -huh. Justin Caesar. Ah, oh, yes, Carlito, sí. When, when do you show uh, your pets with us? Uh, when would you like me? Uh, uh, ah, maybe tomorrow because okay. I have to let you know that they will get a scene. Whiskey, I, I, whiskey is uh, here. Uh, okay, pero, okay. pero whiskey is taking a nap. Está tomando una ah, siestecita. Okay. Okay, okay. That's not was here. Estuvo aquí. But okay. now he disappears. Is okay. Asi, I don't know where she is. Okay. Pero, sí. Okay. I, I, I have a curiosity. Uh -huh. for your hey, Chestnut. <laughs> Come here, babe. Come here, baby. Oh my God. You cannot imagine. Chestnut has a like a. Do you remember Puss with Boots, the cat from Trek? See, el gato de Trek. Ah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah yes, yes, Chestnut yes, is yes. like that. Come on, babe. Ah, uh, okay, okay. Come Oh, very good. Come here. Oh, my God. Chestnut is weights a lot. Oh, my goodness. Oh, very good. Oh, Hi, guys. How are you? It's so beautiful. Hello. Oh, my God. Yeah, the Lila showed you. Yay. Tendremos que hacer un zoom, ¿verdad? Oh, my God. 
Yes. Love you guys. Love you. Bye. Teacher. Oh my God. Now, this is whiskey. Oh. Ah, whiskey. This is huh? whiskey. Ah. This is the terrier with his nails, or this is a chestnut's dad. Hi, guys. How are you? With all my heart. Hey, come on, whiskey. And then you're waiting for Sassy. Sassy, no. Okay. Okay, okay. Que los dos son guapos? Yes. Yes, yes they are. Yes. Whiskey se ve más guapo cuando tiene más pelito. Porque él es como colochito. He has a curly hair. Y el, el don Ch Ay, pero Chano pesa un montón. Entonces ya, solo me falta Sassy. Ahí, ahí le voy a enseñar a Sassy. It's, it's, it's longer. No, it's, it's a, a little bit bigger. Sí. Oh, uh, big, it's bigger, bigger. Bigger, it's bigger, sí. How do you say vendo? Sell, yeah? sell. sell. I sell uh, a dog food. Dog food. ¿Vendes comida para perrito? Esta Miriam ve de todo el día. Sí. <laughs> Very good. Ok, guys, entonces para mañana la pregunta es... Um, What activities do you like to do in your as a leisure? What 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 no? What is what is your leisure activities, or what are some of your leisure activities? What is leisure, teacher? Ah, no saben qué es leisure. I don't know what is leisure. Leisure es otra forma de decir lo mismo que preguntó Marce. What activities do you like to do in your free time? See, ¿Sí? leisure. Okay, okay, Ese okay. es tu tiempo libre. Leisure. Like, how do you spend, ah, okay. how do you okay, spend your, okay. time? your time? Um, or time no off. Or no time no. off. Uh, your time off. Pues sí, se puede decir que son como sinónimos. Free time, the time off, leisure activities, ¿sí? Son actividades que tú haces okay. así como para relajarte si tú quieres. Yeah, yeah, okay. Ajá, okay. entonces necesito uh, que me uh, after, after the war, for example. Ajá, sí, pues sí. Okay, o lo que te gusta hacer de tu tiempo libre, hay personas que okay. duermen como yo. <laughs> okay. o, o, o van a jugar con sus mascotas, ¿verdad? Teacher, teacher, do you like a uh, dream in your uh, free time? Like, drink what? Ah, uh, 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 dream, uh, sleep, I, sleep. Ah, of course, I love it. I love it too. I'm a bird. It's my favorite. It's Let my favorite activity. activity. Yes, teacher. <laughs> Me too. Yeah. I can. yeah but you can't? Why? These are. No, I can I can uh, take a, a, a nap. nap? You know what? I, maybe yeah. when you're getting older, you will be able to. <laughs> 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 Because, yeah. yeah, I'm a person that I can take a nap uh, during the morning and the afternoon, and I can still go back to sleep at night. Can you imagine? I think it because I have a lot of energy that when I take a nap, it's like I can recharge my batteries. That could be. Mm -hmm. <laughs> Jose is like, eh. yeah, you know what? I, I always guess. been like that. I have always been like that even though when I was younger. I have always been like that. And my sister is like that too. You can ask my husband. Like, okay, I put my, It's my from head. Your yeah, I, I think so because I put just my head on the pillow And in five minutes, I like, like that. Sí. Y no importa que tome coffee. How do, how, uh, do you write le, 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 I don't know how to say le, Leisure. Le, ah, time. leisure. Leisure, leisure. Hi, in, uh, in, the, in the chat. The ah, chat yes. Is. Leisure. Yes, I do. Leisure. Leisure. Leisure activities. <laughs> O actividades de recreación, por decir así, si ustedes quieren verlo de esa manera. Ajá, sí. Estoy tratando de buscar en mi pulsita de español todos los posibles sinónimos. All right, guys. Bueno, miren, ya es hora de irse a la camita. Or having a really great meal, ¿verdad? O a cup of coffee. Mire que Liz es like... Right, right, Liz? Especialmente con el crimita tan rico que está. All right, I mean Isaiah, right? Ay, qué rico. No, I mean, I mean the clima, right? I mean the, the weather, right? <laughs> okay, of course. Okay, guys. <laughs> Hugs and kisses. Have a lovely night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. 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 Bye.